Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a webinárium valamennyi résztvevőjét, a közönséget és az előadókat egyaránt. Előrejáróban már most kérem, hogy aki nem szól éppen hozzá, az minimum a hangot kapcsolja ki, ha lehet a képet is, azért, hogy ne terheljük túl a rendszert. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, Terták Elemér vagyok, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja, az Európai Bizottság nyugalmazott igazgatója. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a mai rendezvény moderátora legyek. Az EU fiskális szabályainak fenntarthatósági reformjáról szóló rendezvény a 129 éves közgazdasági társaság az idén 35 éves levegő munkacsoporttal közösen szervezte meg. A webinárium címe elsőre talán elég semmit mondónak tűnhet, holott nagyon is falsúlyos dolgokról lesz ma szó. A Gazdaság és Monetáris Unió alapillérének számító stabilitás és növekedési paktum olyan módosításáról, amely képes megteremteni és megőrizni a fenntartható fejlődés költségvetési feltételeit. A webinárium konkrét apropóját az adja, hogy az Európai Bizottság tavaly november 9-én tette közé a 25 esztendeje megszületett paktum az EU gazdaság irányítási keretrendszere fölötti becsedékes reformjának a körvonalait. Erre reflektálva a Climate Action Network Európa éghajlatvédelmi civil hálózat, amelynek a társszervező levegő munkacsoport is a tagja, Idén január közepén konkrét szakpolitikai javaslatokat tett arra, hogy az Európai Unió fiskális kormányzásának a reformja miként tudná magába foglalni az EU klímavégyi vállalásait. A mai rendezvény ezeket a javaslatokat fogja megmutatni, bemutatni és megvitatni. Abban már régóta színes körű egyetértés van, hogy az Európai Unió fiskális és monetáris konzervativizmusra építő, és meglehetősen merev keretrendszere nagy javításra szorul, hiszen éppen a rugalmatlansága miatt kellett alkalmazását a koronavírus járvány gazdasági következményeire tekintettel 2020-ban felfüggeszteni. Mielőtt belemerülnénk a Climate Action javaslatainak bemutatásába, röviden ismertetném a bizottság novemberi reformjavaslatát. Ez jóval a világjárvány, és az energiaválság előtt megkezdett tárgyalásoknak és egy nyilvános konzultációnak az eredménye. A szabályok újragondolása a szakértők, kormányok és más intézmények közreműködésével történt, mégpedig nem csupán szűkenvet közgazdasági szempontok alapján, hanem a szorító társadalmi és gazdasági kihívásoknak, köztük a fenntarthatósági követelményeknek a figyelembevételével. A bizottság olyan kockázat alapú uniós felügyeleti keretre való átállást javasolt, amely az adósság fenntarthatóságával kapcsolatos kockázatokat figyelembe véve különbséget tesz a tagországok között. Egyetlen átfogó középtárú tervbe ötvözni a költségvetési, a reform és beruházási célokat, beleértve a makrogazdasági egyensúly hiányok kezelésére irányuló szabályokat. A javaslat a szándék szerint tágabb lehetőséget nyitna például a tagállamoknak a környezetvédelmet, az infrastruktúrát és a digitális átállás szolgáló beruházásainak a megvalósítására számára. Bár a stabilitás és növekedési paktumban megállapított ismeretes küszöbértékeket, azaz a GDP 3%-ának megfelelő költségvetési hiány, és a 60%-os GDP arányos adósságot a tényleges mérték tavaly is jócskán meghaladta, a hiány 3,5%-ot tett ki, az adósság szintje az EU 27-be 85,1%-ot, az EU övezetben 92,9%-ot tett ki, a referencia mutatók számszerű mértéke a bizottság javaslata szerint nem fog változni. Nem azért, mert ezek a szakmailag vitathatatlanok és indokoltak, hanem azért, mert ezek az európai szerződésekhez kapcsolódó jegyzőkönyvben vannak rögzítve, és ezért megváltoztatásuk csak egyhangulat történhet. 
Ehelyett a módosított szabályok a küszöbértékek teljesítésére való törekvés hatékonyabb számon kérhetőségére, valamint az átláthatóság és az elszámoltathatóság betartására irányulnak, az erősen eladósodó tagállamok esetén pedig testre szabott adósság csökkentési pályában történő megállapodásra tesz javaslatot. A javaslott megoldások eddig meglehetősen vegyes fogadtatásban részesültek. Így például Németország aggályosnak tartja, hogy a bizottság szabad kezet kapna a kétoldalú fiskális megállapodások kidolgozásához. Más tagállamok pedig a bizottság úgynevezett adósság fenntarthatósági elemzésének az átláthatóságát kérdőjelezik meg. Így egyelőre még nem tudni, hogy pontosan mik is lesznek az új szabályok, pedig az idő sürget egyfelől, mert a hatályos szabályok felfüggesztése ezért végén megszűnik, másfelől a jövő évi Európa Parlamenti választásra tekintettel legkésőbb ezért végéig a tanácsnak és a parlamentnek el kellene fogadni el az új keretrendszer. Sigrid Kárk, holland pénzügyminiszter asszony a legutóbbi Ekofinnen azt mondta, hogy az EU-t annak a veszélye fenyegeti, hogy a szűk időkorlát miatt beszorul a jelenlegi szabályok és a jövőbeli rezsim közötti szürke zónába, ez pedig a megnövekedett adósságterhek, továbbá a változatlanul magas infláció és a még emelkedő kamatlábak idején rossz üzenet volna a pénzügyi piacoknak. De nem csak a politikai menetrend kényszerei miatt sürgető az új keretrendszer elfogadása. Az elmúlt évek során még a kétkedők számára is egyértelművé vált, hogy a természet rovására már nem lehet a növekedést erőltetni, és a környezeti fenntarthatóság szempontjait komolyan kell venni. Már évek óta mind gyakoribbá váltak az extrém időjárási jelenségek, tavasszal és nyáron a súlyos árvizek, kánikula és asszály, Telente pedig utóbbi időben a hútakarú hiánya fenyegeti kontinensüket. Egyre átfogóbb mérések és elemzések készülnek a változásokról és azok következményeiről, amelyekből egyértelműen kitűnik, hogy az említett változások hatással vannak az árstabilitásra, pénzügyi stabilitásra és a fenntartható növekedésre. Mindez már évekkel ezelőtt felkeltette a jegybankok figyelmét, és konkrét cselekvési programokat is indukált, például a Magyar Nemzeti Bank monetáris politika a fenntarthatóság jegyében a múlt év júliusában tanulmánykötetet jelentett meg a zöld monetáris <coughs> politikai eszköztár első évéről. A fiskális politika terén azonban eddig még nem születtek ehhez hasonló cselekvési tervek, és hiányoznak a klímaváltozás kihatásaira adandó adekvát válaszok is, Ezeket fogjuk a vitaindító előadásokból megismerni. Ráadásul a klímaváltozáson kívül számos más tényező és komoly kihívások elé állítja a költségvetés fenntarthatóságát. Csak néhányat sorolok fel példaként, ilyen a társadalom előregedése, a munkaerőpiac ismert feszültségei, beleértve a bevándorlásból eredő problémákat, a globalizáció politikai korlátai, valamint a nagyon is feldúzzat államadóság kezelése. Mindezt tetézik a koronavírus járvány gazdasági utóhatásai, továbbá az Oroszországnak a Ukrajna elleni agresszív háborúja és annak következményei, amelyek rávilágítanak az energiabiztonság és a közös védelmi politika fontosságára, amit ugyancsak tükröznie kellene az új pénzügyi fiskális keretrendszernek. A viták a javaslatokról a pénzügyminiszterek tanácsában és az Európai Parlamentben intenzíven folyik, különösen néhány konkrét megoldásról. Ebből az is következik, hogy még van mód a javaslatoknak a változtatására, bár az idő szűkre van szabva. Nagyon remélem, hogy a mai rendezvény is hozzá tud járulni a szükséges szakmai és politikai konszenzus kialakításához legalábbis hazánkon belül. Ezt egyébként azért is remélem, mert az EU-s következő soros elnöki triója Spanyolország, Belgium és Magyarországra jut a módosítás elfogadásának, majd az új szabályok elfogadtatásának és sikeres bevezetésének a feladata is.
Most pedig felkérem Pogácsa Zoltánt, a levegő munkacsoport elnökségi tagját, a Nyugat-Magyarország Egyetem docensét, majd pedig Lukács Andrást, a levegő munkacsoport elnökét, hogy tartsák meg a vitaindító előadásokat. Gondolatai kifejtésére mindkettejüknek 15-20 perc áll egyenként rendelkezésére. Az előadásokat követően egy háromtagú panel, felkép hozzászólókból álló panel fog refaktálni a vitaindító előadásokra. Mielőtt azonban átadnám a szót, felhívom a közönség figyelmét arra, hogy az előadások és a panelbeszélgetés során elektronikus úton kérdéseket lehet intézni az előadókhoz. És akkor most a mikrofont átadom Pogács Zoltánnak. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, annál is inkább, mert hogy nagyon sok szempontból ennek a bevezetőnek a szelleme és logikája mentén fogok beszélni. Az EU fiskális reformjának fenntarthatósági megközelítéséről. Először egy ilyen 15 percben egy általánosabb bevezető, és akkor utána András pedig a sokkal konkrétabb dolgokról. A kiinduló pont az az, hogy van egy helyzet, és a helyzet az az, hogy a jelenlegi szabályozás az nagyjából az 1992-es dátumhoz köthető. Persze azóta sok szempontból már sok hullámban módosult, de mégis alapvetően ez a 90-es évek szellemében fogant logika, ami most érvényesül az EU fiskális politikája szempontjából. Azóta a fiskális politika viszont sok válságon ment keresztül, mind uniós szinten, mind tagállami szinten, és egy másik aspektus, hogy össze kellene egyeztetni az Európai Unió fenntarthatósági céljaival a fiskális politikát, a dekarbonizációval, a Fit for 50-vel ezeknek meg kellene jelennie a fiskális politikában is, és a tagállamok költségvetési politikájának, tehát konzisztensnek kellene lennie ezzel a dekarbonizációs pályával, amelyet a tagállamok elvállaltak. A jelenlegi szabályozásnak számos gyengessége van. Az egyik, hogy nem az adósság mennyisége a lényeg, Önmagában az adósság mennyisége nem sokat mond egy ország adósságpályájáról, kockázatáról. Ugye itt kiemelném Japán esetét, ahol 245% per gdp is adósság terhet is simán elvisel az az ország, hogyha a saját valutájában van, és hogyha van bizalom abban, hogy az ország képes visszafizetni ezt a ez adósság terhet, míg mondjuk más országok esetében egy sokkal kisebb, sokkal kisebb adósság teher is komoly kockázatot jelent, főleg, hogyha az nem saját valutában van, leginkább ugye az euró ebből a szempontból viszont nem, nem számít saját fizetőeszköznek sajnos. A, a jelenlegi szabályozás megszúrításokat eredményez, tehát számos esetben láttuk, főleg a 2000 9 és 15 közötti időszakban. Ezzel szembe menő logika érvényesült a COVID válságkezelésekor, tehát bizonyos hullámokban a megszorításokra lehet használni a jelenlegi fiskális politikát. Én azt gondolom, hogy azóta megint egy kicsit visszamentünk ebbe a fiskális és monetárisan konzervatív irányba, tehát azt is valahogy biztosítani kellene, hogy ez a fiskális monetáris konzervativizmus, amiről elemér is beszélt a bevezetőjében, ez ne, érvényesülj, ne érvényesülhessen. A jelenlegi szerkezetét tekintve nem vizsgált növekedés, tehát szerkezetét tekintve nem vizsgált, csupán csak volumenét tekintve vizsgált növekedés veszélyezteti az unió klímavállalásainak a teljesülését. A jelenlegi mérőszámok teljesen légből kapottak, igazából nem épültek másra, ezt tudjuk, mint akkor az adott helyzetnek a 90-es évek elejének az adott helyzetét rögzítették tulajdonképpen. Nincs mögötte valami fajta általánosítható szabály, hogy miért pont ezeket a, ezeket a vörös vonalakat húztuk meg. 
És az évenkénti megközelítésnél pedig jobb lenne egy középtávú folyamat elemzés, tehát nem arra kellene valamit mondani, hogy az adott évben egy adott hiány mondjuk magas vagy alacsony, hanem arra kellene kihegyezni a hangsúlyt, hogy középtávú folyamatokba hogyan illeszkedik be. És ez nem csak a szöveges elemzésnél, mert ez ma is megvan, hanem, hanem sokkal inkább egy, egy folyamatirányú elemzésben, általánosságban. És itt nagyon sokszor ezek a, az elemzések a fiskális politikával kapcsolatban nem tartják be a neokhoz jelentős kárt, do no significant harm elvét. Rengeteg olyan példát lehetne mondani, és majd talán András mond is, amely benne van ugyan a fiskális politika, elfogadott keretrendszerébe, de olyan hosszú távú jelentős károkat okoz, amelyeket nem szabadna engedélyezni. A, mik a specifikus célok egy ilyen reformál? Tehát egyrészt egy átfogó zöld adó- és költségvetési reform, a magának a költségvetésnek a szellemisége ténylegesen érdemben, mélységében fejezze ki a zöld fenntarthatósági logikát, az átállást, a dekarbonizációt. A foszilisek támogatásának kivezetése nagyon fontos cél, hiszen tudjuk, hogy OECD szerte még mindig pozitívan támogatja a költségvetés a foszilisek kitermelését, miközben tudjuk, hogy már a most meglévő foszilis állomány sem lehetne elégetni, ha meg akarjuk állítani a klímaváltozást a Párizsi Klímaegyezmény értelmében. Szükség lenne egy progresszív adóztatásra, a rendszerben annál inkább, mert a klímaváltozás az egy transfer jelleget feltételez, tehát hogy itt azok számára, akiknek a jövedelmei alacsonyak és az átmenet miatt sérülnek, azok számára szükség lesz egy transferre fölülről, tehát szükség lesz progresszív adóztatásra. Az amortizáció jelenjen meg a középtávú tervezésben, ez nagyon sokszor elmarad, létrehozunk olyan kapacitásokat, amelyeknek később szembesülünk csak az amortizációs költségeivel, és ez nincs beépítve a monitorozásba. És a civil szervezetek ellenőrzős javaslattevő szerepének erősítésére van szükség, ami ma nagyon sokszor, nagyon sok tagállam esetében igazából csak nominális, és nem pedig érdemi. Azok a javaslatok, amelyeket itt megfogalmazunk, azok a Climate Action Network Europe-nak és a Finance Watch-nak a közös javaslatai, és ebben a folyamatban a magyar résztvevő a levegő munkacsoport. Az első pont, az első javaslat az az adóság fenntarthatósághoz kapcsolódik. A lényege, hogy a tagállamok esetében egyenként kell vizsgálni az adóság pálya fenntarthatóságát, megalapozó makroökonomiai alapokat, különös tekintettel a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokra. Tehát amikor makroökonomiai alapokat vizsgálunk, abban nem szabad, hogy ne jelenjen meg a klímaváltozással kapcsolatos kockázatoknak az összessége. Ehhez egy klímakockázat elemzésre van szükség, ennek ki kell dolgozni a klímaváltozás okozta pénzügyi kockázatok elemzésének az uniós módszertanát, egy közös módszertan, amelyet egyébként tagállamonként kell aztán majd alkalmazni. A harmadik javaslat a zöld finanszírozási hiány fogalmának a bevezetése, ami azt jelenti, hogy az elemzésekből ki kell derülnie, hogy a tagállam költségvetési politikája mennyivel van elmaradva a zöld átmenet finanszírozásának tekintetében. Tehát ugye vannak a tagállamnak a vállalásai, amelyeket az uniós klímapolitika keretein belül tesz, és hát ennek a megvalósulásának tükröződnie kell a költségvetésben, a tagállam költségvetésében, és amennyiben ez nem tükröződik, akkor itt egyfajta zöld finanszírozási hiány jelentkezik, amelyet ki lehet mutatni és ki kell mutatni a tagállam esetében, ehhez viszont egy közös uniós módszertan kell kidolgozni, ami alapján rá lehet mutatni, hogy egy tagállam jobban vagy rosszabbul áll ennek a klímaátmenetnek a finanszírozásában. Szükség van úgynevezett nemzeti reform és beruházási tervekre, amelyet minden tagállam kidolgozna és bemutatná a saját fenntarthatósági adósságpályáját. 
és a bizottság itt is országspecifikus ajánlásokat fogalmazna meg, és ennek a tervnek összhangban kell lenni, hát egyrészt az európai szemeszterrel, másrészt az európai zöld megállapodással, a European Green Deal-el, és a Repower Europe-al is. Jövőorientált beruházások, itt a közös európai anyag, a javaslatai azt mondják, hogy ezeket a tagállam kiemelhetné a nemzeti deficitjéből, tehát ha tesz olyan beruházásokat, amelyek jelentősen hozzájárulnak a fenntarthatósághoz klíma szempontjából, akkor ezeket a deficitből ki lehetne emelni. Ez úgy működne, hogy ez kellene egy exzante jóváhagyás a bizottságtól, és egy politikai döntés lenne a tanácsban. Itt szeretnénk jelezni, hogy ez az európai anyagnak a javaslata és a levegő munkacsoportnak ezzel a javaslattal kapcsolatban vannak aggájai vagy külön megfontolásai. Erről majd András fog részletesen beszélni. Én itt csak az általános európai közös anyagnak a javaslatát említettem. Az ország specifikus ajánlások javításra szorulnak. Az ország specifikus ajánlásokban tartalmaznia kell, hogy az ország milyen erőfeszítéseket tett a következők elérésére, és ezeket érdemben kell, hogy tárgyalja az európai zöld megállapodás, az európai szociális pillérnek a betartása és az uniós iparpolitikának a betartására. Én ezeket szerettem volna előjáróban elmondani, mint általános javaslatokat, és akkor átadnám a szót Andrásnak, aki folytatna. Nagyon köszönöm Levené, de megosztás Zoli. Köszönöm szépen. Pillanat, én is megosztom. András, valami gond Igen, van? Nem, nem, igen nem, nem tudom, hogy miért nem sikerül egy pillanat, hogy megpróbálom. Jó, azt hiszem, most sikerült elnézést. Látható? Igen, látható. Jó, köszönöm szépen. Akkor folytatnám, amit Zoli elkezdett. Hát erről fogok beszélni, először kitérek el az agályok, a, tehát a levegő munkacsoport agályaival a jövő orientált beruházásokkal kapcsolatban. Utána a pénzügyi reform rendkívül sürgőssége, miért rendkívül fontos, a zöld beruházásoknak a támogatásának a, szintén a sürgősségére. Röviden ismertetnék néhány környezetileg káros támogatást, és utána pedig javaslatokat a környezetileg káros támogatások felszámolására. Hát, amint a Zoli is említette, komoly agájaink vannak ezzel a javaslattal, amelyik a jövő orientált beruházásokra vonatkozik, vagy másképpen ez a zöld aranyszabály, a Green Golden Rule, amit már számos helyen felvetődött. Az egyik ilyen aggály az tulajdonképpen ugyanaz, mint amelyet 11 ország, köztük Magyarország is kifejtett, a, az állami támogatásokra vonatkozó szabályozások könnyítésével kapcsolatban, és ez konkrétan az volt, hogy a tömegtermeléshez és kereskedelmi tevékenységekhez nyújtott állami támogatások jelentős negatív hatásokkal járhatnak, többek között a belső piac széttöredezésével, káros támogatási versenyekkel és a regionális fejlődés gyengülésével, és ezek összességében több kárt okozhatnak, mint hasznót. Egy másik probléma, hogy a semmilyen biztosítékot nem látunk arra, hogy az úgynevezett jövőorientált beruházásokkal egyidejűleg az adott kormány nem támogat olyan gazdasági tevékenységeket, amelyek semlegesítik a, ezeknek a beruházásoknak a hatásait, sőt, esetleg még tovább rontanak a helyzeten. Továbbá az eddigi, kapacit, eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az Európai Bizottságnak nincs kapacitása a jövő orientált beruházások terveinek, illetve a megvalósításának elemzésére, ellenőrzésére, ellenőrzésére nem tudja kiszűrni a zöldbefestéseket. 
További probléma lehet, hogy a gazdaságilag, környezetileg hatékonyabb intézkedések helyett használhatják a zöld aranyszabályt, így például a környezetvédelmi adóreform helyett, és hát tulajdonképpen félre is vezethet a döntéshozókat, mert nem reális számokat fognak bemutatni, és így nehezítik a pénzügyi konszolidációt. Egyébként az Európa, a nemzetközi valuta alap hasonló agályokat fogalmazott meg, amivel mi teljesen egyetértünk. Tehát készítettek egy tanulmányt arra, hogy milyen módon le kellene megváltoztatni a fiskális szabályokat, és a zöld aranyszabálya kapcsolatban hasonló következtetésekre jutottak. Ha mindenképpen ugye, érthető az, hogy a zöld szervezetek mindenképpen növelni szeretnék a zöld beruházásokra fordított összegeket, ha ez tényleg szükséges, akkor mi azt javasoljuk, hogy egy nemzeti szintű indikátorhoz lehetnek kötni, például az, hogy az ország mennyire vállalja, vagy mit vállal az éghajlatvédelmi intézkedések tekintetében, és mennyire teljesíti ezeket. Ez egy sokkal jobb mutató lenne, mint hogy egyes beruházásokat vagy beruházás csoportokat mentesíteni a hiány elszámolása alól. Akkor miért rendkívül sürgető a pénzügyi reform? Erre már a bevezetőben hallottunk néhány példát. Hát azért itt engedjék meg, hogy előbújjon be belőlem a geofizikus, és néhány szót szóljak a témáról. Hát a föld légköre talán úgy tűnik, hogy ez egy hatalmas tömeg, egy óriási légkör, viszont hogyha megnézzük az egész földhöz képest, akkor ez egy rendkívül vékony réteg, és ebben a rendkívül vékony rétegben az emberiség naponta óriási mennyiségű olyan anyagot bocsát, amelyik a felmelegést fokozza, eddig már annyi, ilyen éghajlatváltozást okozó anyagot bocsátott a légkörbe, amely következtében az eddig csapdába ejtett energia mennyisége napi több mint 400 ezer hiroshimai atombomba felrobbantásának felel meg. Tehát iszonyú energiát szabadítottunk fel. És hát nagyon sok jel mutat arra, hogy az éghajlatváltozás megszaladt, tehát nagyon nehezen megállítható, visszafordítható. Erre mondanék néhány példát. Az egyik ilyen, hogy egyre több és egyre kiterjedtebb az erdőtüzek mennyisége, ami egyrészt óriási mennyiségű többlet széndiokszidot enged a levegőbe, de nem csak széndiokszidot, hanem a háztartási fűtéssel, a közlekedéssel és más emberi tevékenységekkel Együtt a óriási mennyiségi kormot, és azt erről kevesen tudnak, kevesen hallanak, viszont a korom a légkörbe kerülve, egységnyi tömegre vetítve, félmilliószor jobban melegíti a légkört, mint a széndiokszid, és leülepedve a, mondjuk az északi sarkvidék jegére rendkívüli mértékben felgyorsítja a hó és a jég olvadását, ezen az ábrán itt baloldalt lent lehet látni, hogy milyen döbbenetes mértékben olvad az északi sarkvigyét jege, és az egész kontinens éghajlatára nagyon komoly hatással van. Vagy egy másik ilyen, a permafrost, tehát az állandóan fagyott talajnak a felengedése, ami miatt szintén egyrészt óriási mennyiségű, széndiokszid, másrészt szintén óriási mennyiségű metán kerül a levegőbe, és a metán a sokkal erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndiokszid. Úgy tűnik, hogy már rengeteg helyen, rengeteg területen az úgynevezett pont határán vagyunk, vagy túl is léptük, tehát olyan Pontot értünk el, ahol már a folyamatok visszafordíthatatlanok. Erről itt a jobboldali ábrán lehet részleteket látni. Nemrég jelent meg az ENSZ 
Honlapnak az éghajlatváltozással foglalkozó honlapján egy tanulmány, ami kimutatta, hogy az elmúlt geológiai korszakokban, földtani korszakok alatt rendkívül gyorsan tudott változni és változott bizonyos esetekben az éghajlat. Tehát ezek nem, ez nem lineáris folyamat, és ami azt is, az is mutat, hogy eddig az éghajlatkutatók többé-kevésbé jól tudták modellezni az éghajlati folyamatokat, de most már olyan jelenségek fordulnak elő egyre inkább, amelyeket nem is láttak előre. Tehát rendkívül veszélyes helyzetben vagyunk, és bármikor igen komoly bár, hát összeomlás következhetett be. De itt említés, említése került például az aszálykár Magyarországon, és hát sajnos ez úgy tűnik, hogy a helyzet egyre jó, rosszabb lesz. Hát mindezek ugye az, azt mutatják, hogy sokkal több forrás kellene a zöld beruházásokhoz, mint az éghajlatváltozást okozó anyagok kibocsátásának csökkentésére mint pedig az éghajlatváltozáshoz, az, az immár elkerülhetetlen éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásra. Az Európai Bizottságnak nemrég jelent meg ez a jelentése, amelyik kimondja, hogy Magyarországnak évente kb. 1000 milliárd forintot kellene fordítani évente a környezetvédelem finanszírozására. Hát ez... Nem tudom, hogy egészen pontosan, azt nem, nem, a háttér e, számításokat nem láttam, hogy ezt hogyan számolták ki, de hát e, ez így valószínűleg nem fog sikerülni, hogy a környezet e, romlását megállítsuk, és erre mondok most példákat. Ja, nem csak Magyarországra jellemző, hanem ezt már e, Fogácsa Zoltán is említette, hogy óriási támogatásban részesülnek a környezetileg káros tevékenységek, így például a nemzetközi valuta alap számításai szerint a foszilis ipar percenként, tehát percenként 11 millió dollár támogatásban részesül. A magyar kormány által nemrég közvetett integrált közlekedésfejlesztési operatív program pluszban olvashatjuk, hogy a közlekedés becsült összes külső költsége Magyarország GDP-jének 6%-ának felel meg, ami körülbelül 3300 milliárd forint per év a 2021-es GDP-t figyelembe véve. Ugye előbb említettem, hogy itt 1000 milliárd forintot javasolnak az Európai Bizottságba a környezetvédelmi célokra fordítani, és ugyanakkor csak a közlekedés, tehát a gépjármű közlekedés évente 3300 milliárd forintot támogatást kap. Hát nyilvánvaló, hogy a helyzet így rohamosan romlani fog. Sajnos ez Európa szerte még, még rontottak is a helyzeten, egyre több, illetve 18 ország vezetett be a az üzemanyag ár, illetve hát az energiaválság kapcsán különböző kedvezményeket, adócsökkentéseket az üzemanyagokra, ami pont az ellenkező irányba vitt, mint ahogy kellett volna. És hát nem csak az üzemanyagokra, ezt érdemes áttanulmányozni, ezt az anyagot, amit a Brögel intézet tett közé, hogy gyakorlatilag minden országban rendkívül nagy támogatást adtak, több volt a rendkívül nagy, volt a kevésbé nagy, de minden országban adtak támogatást az energia árakra, a válságra hivatkozva, az energiaválságra hivatkozva, ami szintén egy óriási ö, ö, elhibázott vagy elhalasztott lehetőség volt arra, hogy egy környezetkímélőbb pályára álljon ezeknek az országoknak a gazdasága. De nem csak ezek a támogatások léteznek, tehát az adókedvezmények, hanem az elmúlt években Magyarországon is rengeteg olyan tevékenység, rengeteg olyan tevékenységet támogatott az állam, amelyek igen komoly környezeti károkat okoztak, természetpusztítást, az 
az éghajlatváltozást okozó anyagok kibocsátásának a növekedését, így a felesleges autópályák, az akkumulátorgyáraknak is igen nagy ö, környezeti lábnyoma van, és hát ez, ez, erre is hatalmas támogatások jutnak, illetve hát a mezőgazdaságban is ö, ö, jellemző a környezetileg káros támogatások. A Gödöllői Agrártudomány Egyetem kutatói már 2006-ban kimutatták, hogy a mezőgazdasági támogatások mintegy 50%-a környezetileg káros. És hát akkor mit kellene tenni, ugye, hogyan kellene felszámolni a környezetileg káros támogatásokat, amelyek, amit hát régóta szorma a számos intézmény, többek között az Európai Bizottság is, az OECD és mások. Hát erre vannak nagyon jó javaslatok, a nemzetközi valuta alap is tett erre javaslatokat, több ezer közgazdász egy felhívást tett közé, köztük 28 Nobel-díjas is erre vonatkozóan, civil szervezetek is rendszeresen hangoztatják, és nagyon sok követendő példa van már a világon, bár ezek ugye nem a, 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 vezettek a környezetileg káros támogatások, illetve a foszilis támogatások teljes felszámolásához, de jó irányba haladnak itt Kanadától kezdve Ausztrián, Svájcon, Gánáig és Iránig sok jó példa van, és ezeknek a lényege az, hogy a káros támogatásokat felszámolják, az adókat ezeken a tevékenységeken, tehát a, mondjuk a foszilis anyagok felhasználásán, tüzelőanyagok felhasználásán növelik, és a pénzt visszajuttatják a lakosságnak, illetve az érintett intézményeknek, cégeknek. A levegő munkacsoport nemrég kidolgozott egy ilyen javaslatot a közlekedés tevérni, és ebből ben kimutattuk, hogy a egy ilyen ö, átalakítással a lakosság 80%-a jól járna, és hát természetesen a környezet állapota is javulna. Hát ez nem új, már 1994-ben, tehát közel 30 évvel ezelőtt tettünk ilyen javaslatot, amiért elkerülhetetlen, és hogyan valósítható meg az energiaadat emelése című tanulmányunkban ahol ö, konkrét ö, számszerű javaslatot tettünk, hogy mennyivel kellene emelni az ö, áraka, illetve hát az energiák adóit, és ezt ö, hogyan kellene kompenzálni a lakosságot. De hát nem új az ötlet, mert 1976-ban a magyar kormány megszüntette az addigi igen jelentős ártámogatást a húson, és a húsárak igen nagy mértékben emelkedtek, mégse lázadt fel a lakosság, sőt, nagyon sokan örültek ennek, miért? Mert mindenki kapott havi 60 forintot, ami akkor nem volt kis összeg, és ezzel a legjobban a szegények jártak, akik kevés hús tettek, illetve olcsó pusvajtákat, tehát társadalmilag, szociálisan is és igazságos intézkedés volt. Hát ezt kellene követni. Köszönet a támogatóinknak, és a, köszönöm a megtisztelő figyelmet. Én is köszönöm mind a két előadást. Már akár most is lehetne egy-két kérdést föltenni, de én inkább azt mondom, hogy tegyük ezeket későbbre, és inkább felkérem a felkész panel előadóit, hogy reflektáljanak mindarra, amit elhangzottak. Azt azonban két megérzést nem tudok megállni, hogy ne tegyek, mielőtt átadom a felkész hozzászólóknak a terepet. Az egyik, azt hiszem, Churchill mondta, hogy az emberek mindig meghozzák a helyes döntést, amikor már minden egyéb lehetőség kimerül. Az az érzésem, hogy ahogy a környezeti viszonyok romlanak, úgy egyre inkább realizálni fogják az emberek, hogy nem lehet elodázni a lépéseket, és akkor tényleg bekövetkezik az, amit Churchill mond. A másik megjegyzésem, és ez inkább a későbbi vitára szól, örülök, hogy az adózás kérdését mind a két előadó fölhozta, hiszen költségvetés és adózás kéz a kézben jár, az Európai Unióban is nem csak a 
stabilitás és növekedési paktó módosítása van napi renden, hanem az energiatermékek adóztatásának a direktívája is módosítás alatt van, és nyilván majd a beszélgetés során ezt is tudjuk érinteni. Azt azonban látni kell, és kiragadom a Fogács az Zori előadásából, hogy nem mindig olyan könnyű az átállás, főleg a szegényebb emberek esetén, hiszen például a fosszilis energiahordozók felhasználásának radikális gyöngítése az folyó támogatásra nem oldható, meg ott jelentős beruházásokra van szükség a háztartásokban, és ezt nem olyan könnyű megoldani időigényes, költségigényes, és nem mindenki tudja megengedni magának. Jómódú emberek persze tudnak hőszivattyút beállítani, mert takarékosabb is, jobb is, nem szennyez a levegő, de nagyon sokaknak még ma is a fafűtés az, ami a megoldást jelenti, és ez nem olyan könnyű. De nem kívánom még egyszer most kibontani a vitát, hanem szeretném fölkérni Banai Péter Benőt, a pénzügyminisztérium államháztartási felelős állam titkárát, valamint őt követem Baksai Gergelyt, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezeti igazgatóját, valamint barát eterét, mint felkért hozzászólót, aki Európai Ügyekért felelős egykori tárca nélküli miniszter, és aki hosszú éveken át az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjaként, jelenleg pedig az MKT fejlesztés politikai szakosztályának elnökeként külön foglalkozott az európai szemeszterrel és az európai költségvetési szabályokkal, hogy reflektáljanak mind arra, amit a két vitaindító előadásban elhangzottak. Banai Péter külön kérem arra, hogy egyrészt a reflexióiba térjen ki, hogy ismerete szerint mennyi esély van arra, hogy az ECOFIN tanács azokat a felvetéseket beépítse az elfogadásra kerülő javaslatba, amelyeket európai szinten tettek a környezetvédők, és másik oldalról reflektáljon az előadásokban elhangzott jelentős környezetvédelmi beruházási igényeknek a teljesíthetőségére a magyar költségvetésbe. Államtitkár úr, átadom ennek a szót. Köszönöm szépen a szót. Először is köszönöm szépen a lehetőséget, és tisztelettel köszöntök mindenkit előadókat és azokat, akik követik a mai szakmai vitát. Én néhány pontban röviden szeretnék reflektálni az elhangzottakra, illetve elmondanám a saját álláspontom. Az első pont, a kiinduló pont az az, hogy maga a dokumentum, amiről közös gondolkozás elindult, az az Európai Bizottság által tavaly novemberben közzétett anyag. Ennek a címe a gazdasági kormányzást tartalmazza, és azért hangsúlyozom ezt, mert értelemszerűen egy gazdasági kormányzásról szóló stratégia, illetve a majdan elfogadandó stratégia alapján a tagállamok által összeállított dokumentumok nem tudnak minden gazdaságpolitikai és társadalompolitikai aspektusra kitérni, ami egyébként az egyes tagállamok polgárai, az unió polgárai foglalkoznak. Tehát azt szeretném leszögezni, hogy alapvetően egy gazdaságpolitikai dokumentumról van szó, amiben természetesen a környezeti szempontok is megjelenhetnek, de nem feltétlenül a szabályozásban, hanem úgy, hogy az ettől a dokumentumtól függetlenül érvényes európai idős szabályokat mindenkinek figyelembe kell venni. Tehát arra gondolok, hogy például van egy Fit for 55 nevű tervezet, ez számos jogalkotást tesz majd szükségessé, és hogyha ez a jogalkotás megtörténik részben az uniós szervek oldalán, részben a tagállamok oldalán, akkor nyilván minden tagállamnak olyan gazdasági dokumentumot kell összeállítani, olyan pénzügyi, költségvetési terveket kell összeállítani, ami figyelembe veszi az egyébként érvényes környezetvédelemre, környezettudatosságra vonatkozó szabályokat. Na most ebben a pontban, hogy milyen dokumentumokat kell összeállítani, óvatatlanul kinyílik az a kérdés, hogy milyen az Európa fölfogásunk. A kormányzatnak egyértelmű az álláspontja, és én most itt, mint a Körgazdasági Társaság államháztartási szakosztályának 
elnöke veszek részt. A kormányzati álláspont és a saját személyes álláspontom is megegyezik, nevezetesen a hatályos alapszerződésekből kiindulva egy tagállamok Európát célszerű szerintem a jövőben fenntartani, ami azt jelenti, hogy európai uniós szinten a gazdaságpolitikáknak kell, hogy legyen összehangolása, de fontosnak tartom, hogy ez az összehangolás alapvetően a célokat határozza meg, és ne az eszközöket. Maradjon meg a gazdaságpolitikának a tagállami önállósága, maradjon meg az a jogkör, hogy az adott célokat milyen eszközökkel érjük el. Az elmúlt években azért ebben látok egy érdemi vitát. Vannak, akik azt mondják, hogy talán az eszközöket is, a konkrét lépéseket is Európai Uniós szinten kell meghatározni. És hogyha a Pogácsa Zoltán említette, hogy tagállamonként eltérő megközelítés kell, akkor a gazdaságpolitikában is sokszor eltérő megközelítés kell. Bízzuk szerintem arra a tagállamra, akit az adott ország polgárai kormányzással megbízok, illetve a kormányzatra és az országgyűlésre az adott országban, hogy a közös Európai Uniós célkitűzéseket milyen módon érik el. A második pont az némileg reflektál arra, amiről Pogácsa Zoltán beszélt, nevezetesen amikor a 1900-as, 1990-es évek elején megalkotott stabilitás és növekedési paktum mutatószámok, követelmények felülvizsgálatra kerülnek, akkor a hiánynál és az adósságnál hogyan kell eljárjunk. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy legyenek összehasonlítható, objektív mutatószám. Tehát nyilván csak egyetérteni tudok Pogács az oltánnal abban, hogy láttunk olyan országot, amely bőven a GDP 100% fölötti vagy 200% fölötti adóssággal könnyen tudja finanszírozni magát, és olyan országot is, aki GDP arányosan 50-60%-os adósságrátával csődbe ment. Tehát nézni kell azt, hogy milyen az adósságnak a szerkezete, milyen a lejárat, milyen a, a, a fix, illetőleg változó kamatozású adósság elemeknek az aránya, mekkora az az adósság rész, ami nemzeti valutában szerepel, mi az, ami külső, külföldi devizában kell, hogy finanszírozásra kerüljön. De a lényeg, amit mondani akarok, az az, hogy azért a szint is számít. Tehát én célszerűnek tartok egy olyan szabályozást, ami, ha nem is tökéletes minden ország szempontjából, de mégis az összehasonlítatóságot, az objektivitást biztosítja. Igen, a 3%-os hiányszint és a 60%-os adósságszint hosszú vitákat nyithatnak ki, de hogyha ezek a szabályok már életben vannak, és egyfajta támpontot jelentenek, én célszerűnek tartom, hogy ezeket a követelményeket tiszteletben tartsuk. Én célszerűnek tartom, hogy ismétlem, legyenek jól mérhető, objektív pénzügyi gazdálkodási költségvetési szabályok. Fontosnak tartom azt, hogy ha valamely kiadási kategóriát, legyen az akár kutatásfejlesztési célú kiadás, legyen az környezetvédelmi célú kiadás, vagy most fölmerült honvédelmi kiadás, azt azért ne úgy tekintsük, mint, ami, mint amire szabadon finanszírozás szerezhető. Ne gondoljuk azt, hogy ha hozunk egy olyan uniós szintű szabályt, hogy például a környezetvédelmi kiadásokat nem kell figyelembe venni a hiányszint értékelésekor, akkor egy fikasznyival is könnyebb lenne az államadóság finanszírozása. A befektetők ugyanis nem azt nézik, hogy, hogy egy szabályrendszer szerint mondjuk nem kell figyelembe venni a hiány meghatározásakor az ilyen-olyan típusú kiadásokat, hanem azt nézik, hogy egy adott országnak ténylegesen mennyi a hiány, és ténylegesen mennyi az adóssága. Tehát én elég sokat egyeztetek hivatalos szervekkel, gondolok hitelminősítőkre, vagy különböző nemzetközi hivatalos szervezetekre, és piaci befektetőkkel is, ahol egyértelmű, hogy megnézik az államadóságnak az abszolút szintjét, megnézik a hiánynak az abszolút szintjét, és igen, megnézik a szerkezetet is. Szumma szummárunk, tehát én, én, én attól tartok, hogyha egy olyan uniós szabályozás születne meg, amely kivonná a hiány és akár adott esetben az adósság 
figyelembevétel szempontjából a kiadások egy körét, vagy akár az adókedvezményeknek egy körét, akkor az összességében pénzügyi fenntartatóság és az adott országok megítélése szempontjából pozitív következményekkel járna. Következő pont, ami már az első megszólásomból adódik, az a gazdaságpolitikának a, az önállás, önállóságára vonatkozik. Nyilván közhelyszerűen fogalmazva, mindenki sokkal jobban szeret egy zöld környezetben lakni, mint sem széndiokszidot, okádó gyárkémények mellett. Minden országnak alapvető érdeke, hogy a zöld szempontokat a gazdaságpolitikájában érvényesítse, de mégis az én Európa felfogásomban a gazdaságpolitika önállósága azt jelenti, hogy alapvetően az adott ország polgárai által megválasztott országgyűlési többség, és a, ez alapján működő kormányzat az, a két elsődleges felelős szerv, aki a gazdaságpolitika formálásáért felelős. De Magyarországon van egy egyértelmű gazdaságpolitikai irány, értékrendben a munka és a család elsődlegessége tükröződik. Én azt gondolom, hogy mind a két területen vannak még feladataink, de vannak eredmények is. Most is elhangzott, hogy, hogy a demográfiai ügyekkel foglalkozni kell. Pontosan tudjuk, hogy Európa és azon belül Magyarország is egy öregedő társadalom, Pontosan tudjuk, hogy ma már európai szinten a migrációnak milyen ö, szociális, társadalmi feszültségei lehetség lehetnek. Épp ezért azt gondolom, hogy azért a költségvetés összeállításakor ö, a család elsődlegessége mögött számos érvet tudunk ma is felsorakoztatni. A másik ilyen elvi gazdaságpolitikai értékrendbeli kérdés az a munkának a, a becsülete. Ö, az általam olvasott és most is vitára vitatott, anyagban, vitára bocsátott anyagban szociális dimenzió sokszor megjelenik. Itt vannak előttem a statisztikák. Szerintem az, hogyha most jóval többen tudnak dolgozni, mint 10-12 évvel ezelőtt, illetőleg a minimálbér és a garantált bérminium szintje is érdemben növekedett, akkor mégiscsak a szociális dimenziót ez a munka központúság figyelembe veszi, hogy amellett, hogy, hogy említettem, egy millió fővel többen dolgoznak, mint 10 évvel ezelőtt, tehát a munka és a család fókusza szerintem a gazdaságpolitikai önállóságnak egy megőrzendő része is. Ez nem azt jelenti, hogy a zöld ügyekre, a klímaügyekre nem fordítana a kormányzat figyelmet, és ha szabad azzal egy kicsit vitatkoznék, amit Terták elemér államtitkár úr, volt igazgató úr említett. Ha rosszul fogalmazok, akkor elnézést kérek államtitkár úr. Úgy fogalmaztál, hogy mintha Magyarországon a fiskális politika nem lépett volna, illetőleg Lukács András is bemutatta, hogy, hogy a, a magyar kormányzat is milyen támogatásokat ad, zöld szempontból megkérdőjelezhető autópályaépítésekre fordít összeket. Ennél a résznél azért engedjék meg, hogy egy, egy nemzetközi adatot idézzek föl. Az elmúlt 20 évben 21 ország volt képes arra, hogy úgy növekedjen a gazdasága, hogy mellette a széndiosztit kibocsátás csökken. Ezek között van Magyarország, tehát ismétlen 21 ország, és nálam avatatóbbak, avatatóbbak vannak jelen, akik tudják, hogy a világ széndiosztit kibocsátásában Magyarország mekkora részt képvisel, természetesen nekünk is felelősünk, de ismétlen, hogy van egy olyan mutatónk, amiben jobb a magyar teljesítmény, mint Ausztriái, Hollandiái vagy Németországi. Tehát az első fontos pontom az, a magyar lépések tekintetében, hogy igenis a tényszerű adataink szerintem összességében nemzetközi összehasonlításban kedvező. Ismétlem, vannak még feladataink, és természetesen ezekkel a feladatokkal a költségvetésnek is foglalkozni kell. Nézzük akkor, hogy mit csinálunk. Ha már szó volt az adózásról, autópályaépítésekről. Autópálya használatnál a használó fizet, vagy ha úgy tetszik, szennyező fizet elve alapján került bevezetésre az az útdíjrendszer, amely keretében bőven több mint 300 milliárd forintos bevétellel számoltunk már az elmúlt években. Szerintem ez a szennyező fizetelv itt is tükröződik, vagy abban is tükröződik, hogy láttam a levegő munkacsoportnak is volt javaslata a légiforgalom megadóztatására. A Magyarországon bevezetett légiforgalmi hozzájárulás olyan, ami preferálja az 
a modernebb, környezetbarátabb közlekedési módokat a szennyező módokhoz képest. Tehát csak két példát említve, én látok azért a fiskális politikában olyan változásokat, amelyek adó oldalon tartanak lépéseket. Kiadási oldalt, hogyha megnézzük, akkor egyrésztről el tudjuk mondani, hogy az Európai Uniós forrásoknak egy jelentős részét kifejezetten zöld ügyekre kívánjuk felhasználni. Nyilván az Európai Uniós szabályokból is fakad, mindjárt tudjuk, hogy a helyreállítási eszköznek a döntő részét, a jól emlékszem 37%-át zöld célokra kell elkölteni, de így vagyunk ezzel az új operatív programok felhasználása tekintetében is. Tehát a környezetvédelmi célok egyrésztről megjelennek azokban a stratégiai dokumentumokban, amelyek az uniós források felhasználásáról szólnak. Másrésztről nemzeti forrásokból is költünk jelentős részben zöld célokra. Ha valaki megnézi a 2023-as költségvetést, akkor azt látja, hogy a környezetvédelem címszó alatt több mint 500 milliárd forint kiadás szerepel. Ez azért jelentős növekedés az elmúlt évek számaihoz képest. Megnézik a 2010-es számot, akkor, és az inflációt is figyelembe vesszük, akkor nagyobb a, 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 ezen kiadásoknak a növekedése, mint az infláció. De van számos olyan kiadás, amely azt gondolom, hogy zöld célokat szolgál, de nem jelenik meg a költségvetésben zöld címke alatt. Itt van az otthonfelültási támogatás. Több mint 500 milliárd forint kifizetése valósult meg a tavaly év végével, ennek a kifizetésnek jelentős része energiahatékonysági célokat szolgált. Én azt gondolom, hogy a legjobb széndiokszid kibocsátás csökkenés az a fel nem használt foszilis energia. Tehát a, a, az otthonfelújítási támogatás egy terület, ahol szerintem a zöld jellegű kiadások a költségvetésben vetten érhetőek. Vannak még olyan tervek, amelyek a kormány előtt vannak, és közeljövőben az Európai Bizottsággal is egyeztetés folytathatunk. Ilyen például a helyreállítás alap hitel része, amivel, hogyha a magyar kormány él, és az Európai Unió költségvetéséből, az uniós szervektől ezzel a forrással is élhetünk majd, akkor azok környezetvédelmi, zöld, energiahatékonysági célokat is szolgálhatnak. De ilyen a széndiokszid kvóta bevétel felhasználás, ami 50%-os arányban kötelezően zöld célokat kell, hogy szolgáljon, és a Fit for 55 keretében van egy javaslat, hogy ez 100%-os felhasználás legyen. És végül, itt, hogy mit tesz a magyar gazdaságpolitika a zöld célok elérése érdekében, szerintem fontos, hogy ne csak azt lássuk, hogy direkt, költségvetési kiadásokkal, illetőleg adó intézkedésekkel mit tudunk tenni, hanem szabályzási oldalon mit, mit tehetünk és, és mit tudtunk tenni. Csak egy néhány dolgot hadd mondjak, mert van egy elég hosszú stratégiai dokumentum, van egy 300 oldalt meghaladó nemzeti energia és klímaterv, Ebben konkrétan szerepelnek a kormányzati vállalások, illetőleg a múltra vonatkozóan mindenki megnézi, hogy megnézheti, hogy mit tettünk, és ebben ismétlen szabályozási kérdések is vannak. Párat hagyja emeljek ki. Illegális hulladék lerakók felszámolása. Azon túl, hogy ez költségvetési kiadással is jár, szabályozási kérdés az, hogy a büntető törvénykönyv módosításával büntett az illegális hulladék elhelyezése. Láthatjuk, hogy 2021 április óta 1500 tonna hulladéktól tisztítottuk meg a, a környezetünket. Létrehoztunk egyébként egy hulladékgazdálkodási hatóságot, nyilván ennek is van költségvetési kiadás alába, ez sem zöld kiadásként jelenik meg a költségvetésben. 2024 közepétől egyszer használatos műanyag, műanyag forgalomba hozatalának megtiltása valósul meg. Szintén 24 elejétől üveg, műanyag, palackok, fémdobozok visszaváltása. Élőhelyek helyreállítása keretében 460 egyedi beruházást támogatott az elmúlt években a kormányzat, 300 ezer hektáron javult a környezet állapota, és rákonyolodhatunk az energetikai kérdésekre, ahol együtt van jelen a szabályozás, és együtt van jelen a költségvetés politika. Ilyen például a, mondjuk a lignit felhasználási mátrai erőmű korszerűsítése, mely erőművet, az energiaellátás biztonsága szempontjából fenn kell tartanunk, de nem kérdés, hogy át kell alakítani. Ilyen az erdővel borított területek számának a növelése. Jelenleg 
a Magyarország területének erdővel borított aránya. Ez 2030-ra vált a 27%-ra nő, itt megint mindenki megnézheti, hogy mi az, amit eddig tett a kormányzat, és milyen feladatunk van még a, a jövőben. Ugye energiaterületről csak nagyon röviden, mert szabályozási kérdéseket is tartalmaz az, hogy a megújuló energia mely területeken használható. Van egy hosszú vita közbeszédben is a, 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 a napenergia mellett a szélenergia felhasználása tekintetében. Itt is vannak vállalásaink, tehát szabályozási kérdés is az, hogy a megújuló energiaforrásnak milyen teret engedünk, és természetesen finanszírozási kérdés is. Ma egyszerűen fogalmazok, a, a, a tetőkön nagyobb kapacitásra rendelkezésre, mint a paksi erőműveknek a teljesítése, és eléggé impozáns az, ahogy a napenergia Magyarországon teret nyer, és tudjuk, hogy milyen folyamatok vannak még előttünk. Tudjuk, hogy a hálózatnak kell most egy olyan fejlesztését megvalósítani, ami, ha úgy tetszik, utána megy az előre szaladt naperőművé kapacitások kiépítésének. Okos mérők, telepítése, stb. stb. Nem akarok nagyon hosszú lenni. Zöld buszprogram, zöld államkötvény, ahol Magyarország az első szuverén volt Japánban is, illetőleg Kínában is zöld államkötvény megjelenésével, tehát szerintem számos olyan terület van azért a szuverén magyar gazdaságpolitikán belül, a egyrésztről szabályozási eszközökkel, másrésztről pedig konkrét költségvetési intézkedésekkel tettünk annak érdekében, hogy Magyarország környezeti szempontból is egy élhető ország legyen. Szuma szumárul én azt gondolom, hogy szükség van közös európai nős szabályokra, környezetvédelem tekintetén, amit Lukács András mondott, az elrettentő példák azt mutatják, hogy nem csak uniós, hanem világszintű szabályozásra van szükség, hogy az egész bolygó élhetőbb legyen, de hangsúlyozom, én a szabályozásnak fontos szerepet tartok, nem gondolom azt, hogy minden környezeti szabályozási kérdést a gazdaságpolitikai kormányzásba kell bevezetni, és nem gondolom azt, hogy meg kell kötni a szabályozáson túl a tagállamok költségvetés politikájának a kezét, a tagállami kormányzatnak a kezét annak érdekében, hogy a közös célok eléréséhez a legjobb eszközöket megtalálja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen államtitkár úrnak nagyon érdekes és polemizáló felvetését, annak pedig külön örülök, hogy fölemlítette, hogy számos olyan kormányzati intézkedés volt, aminek ugyan nem zöldítés volt a célja, de ez volt az elért hatása, ilyen például az otthon felújítási hitelek. Ebből én nem kívánom megerőlegezni a végső konklúziót, de az jut eszembe, hogy talán egy picit többet is lehetne tenni, hogy ugyanúgy, ahogy államtitkár úr most számba vette, a különböző intézkedéseknek az zöld hatásait, hogy ezt rendszeresen gyűjtve kellene bemutatni, hogy a különböző, nem feltétlenül a zöld lobogó alatt meghozott intézkedéseknek milyen pozitív környezeti hatásai vannak. Megköszönve, tehát <kül> Balai államtitkárulnak a hozzászólását, most felkérem Baksai Gergely ügyvezeti igazgató urat, kérve egyrészt, hogy reflektáljon ugyancsak a két vitaindító előadásra, egy idejűleg pedig azt szeretném tudakolni, tőle, hogy a Nemzeti Bank ugye az önorientációi monetáris politikát folytat az elmúlt időkben, években, azon kívül a versenyképességi tükörben is elemzi a különböző gazdaságpolitika és ahhoz tartozó dolgokban a versenyképességi helyzetet, hogy tehát a versenyképességi tükör és a zöld monetáris politika terén szerzett tapasztalatok alapján hol látja a fiskális területen legfontosabb teendőket. Átadom a szót, Baksai úr öné a mikrofon. Nagyon szépen köszönöm, bízom benne, hogy lehet hallani. Köszönöm a részvételi lehetőséget. A két nagyon érdekes előadás és államtitkár úr nagyon alapos reakció és válasza után talán kicsit rövidebb leszek, hogy, hogy másra is maradjon idő. A, nagyon érdekelt, hogy hogyan fognak ezek a 
területek majd érintkezni, összekapcsolódni, amik a meghívóban szerepeltek, hiszen valóban folyik az Európai Unió gazdasági szabályainak reformja. Ugyanakkor ez nem elsősorban zöld fókuszú, de valóban részét képezi a, a zöld fordulat is, és annak a finanszírozása. Néha explicit módon, néha csak a sorok között. Ugye ezek sok szempontból elemezhetők még ezek a tervezett reformok, költségvetési, iparpolitikai vagy versenyképességi szempontból, nyilván politikai szempontból a tagállamok súlyát, politikai beállítottságát illetően, azon az alapon, amit államtitkár úr is mondott, hogy ki hogyan áll az egész európai uniós vízióhoz, vajon ez a nemzetállamok európája, vagy egy egységesebb köz pontosítottabb Európai Unió lenne, és persze végül, de nem utolsó sorban ebből a zöld szempontból. Amíg készültem erre a beszélgetésre, illetve menet közben is eszembe jutott, hogy ugye nem csak ez a dokumentum képezheti most a beszélgetés tárgyát, ami még tavaly jelent meg az Európai Unió fiskális szabályának a reformjáról, hanem talán múlt héten vagy két hete tette közzé az Európai Unió a Green Deal Industria Plant, aminek szintén vannak bőven zöld vetületei, sőt, hogy ez egy anyiparfejlesztési program akar lenni, ami a zöld tevékenységeket helyezi előtérbe. Részben válaszul a hasonló amerikai Inflation Reduction Act-re. Ha, ha jól érzékeltem, akkor ez most még kevésbé volt a beszélgetés témája, talán ezt majd más alkalommal lehet folytatni. Én vitatkozni... Csak nagyon szörmentén szeretnék, mert az alapvető megállapítással én személy szerint is, most a jegybank is egyetért, hogy mindenképpen egy zöld fordulatra van szükség a gazdaságban. Ez a típusú környezetterhelő gazdasági modell, ami az elmúlt évtizedekben volt jellemző, nyilván hosszú távon nem fenntartható, már ma is érezzük ennek a fenntarthatatlanságát, itt mielőbbi változásra van szükség. Az persze egy nagy kérdés, hogy ezt hogyan csináljuk meg, ki hajtsa végre, és ki viseli a terheket. Azt hiszem az jelképes, hogy a költségvetési politikának is van itt egy képviselője, és a monetáris politikának is, még akkor is, hogyha inkább azon belül én a versenyképességi és jellemzési vonalat képviselem, de mégiscsak a Magyar Nemzeti Bankból. Én azonban egy szereplőt hiányolok, és annak a fontosságát nagyon hangsúlyoznám, és ez maga a magánszektor, amelyik azért a legnagyobb részét lehet képes finanszírozni a, a zöld átállásnak, és szerintem erre megvannak az indíték, megvannak a motivációi is, és a lehetőségei is. Úgyhogy nem kizárólag a költségvetésre, és persze amellett a monetáris politikára terhelném én a zöld átállás minden felelősségét és terhét. Ha messzi történelmi analógiákat nézünk, akkor ez a fordulat, ami most a hát, nagy szavakat használva az emberiség előtt áll, hogy a zöld technológiákat el kell fejleszteni, ez egy új ipari forradalom. De a korábbi ipari forradalmak is valamilyen módon végbe mentek. Sokkal kisebb államok és sokkal kevésbé fejlett jegybanki politikák mellett az 1800-as évektől. Kiépült a világban vasúthálózat, képült sokkal később a telekommunikációs hálózat. És ezekben volt állami pénz is, de volt magánpénz is. De ha nem megyünk ilyen messzire, akkor az elmúlt évekből is látunk egy jó példát. Viszont a kevés költségvetési költséggel és kiadással, egy, egy meglehetősen jó szabályozási kerettel nagyon gyors eredményeket sikerült elérni abban, hogy a a családok beruházzanak zöld energiaforrásokba, ugye minden a napelemekre gondolok, amelyek olyan gyorsan, amelyek felhasználása olyan gyorsan nőtt, amelyre azt gondolom senki nem számított, és hát később már ugye feszegette a rendszer határait, és ezért a szabályozás felvizsgálatára volt szükség. De ez is jelzi azért, hogy megfelelő szabályozással és ösztönzéssel magának, a magánszektornak lehet borzasztó nagy szerepe abban, hogy a zöld átállás végbe menjen. Ebből a szempontból én óvatosan vagyok optimista, nem vagyok nagyon techno-optimista, hogy majd kitalálunk borzasztó hatékony technológiákat nagyon gyorsan, de mégis bízom abban, hogy azért van a, a társadalomban olyan belátás, ami középtávon 
végrehajthatóvá teszi ezt a zöld fordulatot. Volt kérdés a, az MNB szerepéről, ezt a, a zöld fordulat szükségessége, ahogy mondom, az nem csak személyes álláspontom, hanem a Magyar Nemzeti Banké is. Egy-két dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban, mindenek előtt talán azt, hogy 2021 óta a Magyarországi Egybank törvénynek része, hogy a Magyar Nemzeti Bank támogatja a kormány környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját. Van vita a világban azzal kapcsolatban, hogy a jegybankoknak és a monetáris politikák, politikának mekkora és milyen szerepet kell vállalni a zöld fordulatban, de azt gondolom, hogy Magyarországon az országgyűlés és a Magyar Nemzeti Bank letette a voksát. A Magyar Nemzeti Bank már ezelőtt a döntés előtt is megkezdte a zöld politikájának kialakítását, és azóta is ebben a szellemben végzi a tevékenységét. Ennek egyik Szimbolikus példája azt gondolom az új fenntartható közgazdaságtan című könyv, ami tavaly jelent meg, és aminek az egyik tételmondata az, hogy egy fenntarthatósági fordulatra van szükség, és a fenntarthatósági fordulat része a zöld környezeti fordulat is. És a közgazdasági elméleti gondolkodásban és a gyakorlatban is szükség van ennek a végrehajtására. És... Nem annyira szimbolikus, mint nagyon is gyakorlati lépések is kiegészítették ezt. A Magyar Nemzeti Bank a világ jegybankjai közül az egyik elsőként jelentette meg a klímaváltozással kapcsolatos pénzügyi jelentését. Ösztönzi a bankrendszert hasonló jelentések és alapelvek elfogadására. A zöld pénzügyekért számos közvet len lépést tett, ugye ezeknek a lényege, hogy az olyan pénzügyi eszközöket, amelyek mögött zöld befektetés, zöld fejlesztés áll, valamilyen módon preferenciálisan vegyük figyelembe, vagy vegyék figyelembe a piacok. Erre már a magánszektor önmagától is hajlandó, ugye hajlandóak felárat fizetni egy zöldebb pénzügyi eszközért, tekint fel, hogy az javítja a fenntarthatóságot, vagy önmagában is egy fenntartható projekt áll mögötte. A jegybankok is elmozdulnak fokozatosan ebbe az irányba, és a Magyar Nemzeti Bank is megtette a maga, maga lépéseit, illetve egy ennél közvetlenebbül érezhető program volt a Zöld Otthon Program. Mindezek mellett pedig igyekszik a magyar közgondolkodást is oktatási programjain és társadalmi szerepvállaláson keresztül abba az irányba alakítani, hogy a zöld gondolat, a környezeti fenntarthatóság minél nagyobb szerepet játszon benne, tehát közvetlen pénzügyi eszközökkel és számolatformáló eszközökkel is azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank éppen abba az irányba tart, amely itt az első előadásokkal összhangban van. Talán még egy kérdést érintenék, hogy mennyi pénz kell a karbonsemlegességre. Ugye az elő, elején arról beszéltem, hogy szerintem ezt a költséget semmiképpen nem lehet egy szereplőre hárítani, legyen az akár az állam, akár a jegybank, akár a magánszektor. Ugye rengeteg becslés létezik, én most amit gyorsan, vagy hát amit utoljára találtam, az az Európai Unióra egy McKinsey becslés, Magyarországra pedig a Nemzeti Energia Stratégia. Az Európai Unió, tehát arra, hogy mindkett terület 2050-ig karbonsemlegessé váljon, nézem a számokat, az Európai Unióban állítólag 28 ezer milliárd euróra van szükség. Ez az évi GDP 7%-a mai árakon számolva az Európai Unióban. Mondjuk ez, ez nekem is egy megdöbbentően nagy összeg, tehát ha az éves beruházások a GDP 20-25%-át teszik ki, akkor ez a beruházásoknak legalább mennyit harmadát jelentik. Magyarországon a Nemzeti Energia Stratégiában 15 ezer milliárd forintos fejlesztési szükség van 2050-re, ez a magyar GDP éves 3%-a, vagy az éves magyar GDP 3%-a. Ez... Érdekes a két számot is összevetni. Azt gondolom, hogy egy 3%-ot finanszírozni zöld beruházásokra, erre muszáj, hogy képes legyen bármelyik fejlett vagy közepesen fejlett ország, tehát úgy Magyarország, mint az Európai Unió, nyilván 7%-ot előteremteni már sokkal nehezebb. És még azt tenném hozzá, hogy amikor itt ilyen beruházásokról beszélünk, ez nem mind addicionális beruházás. Tehát én ezekre nem úgy képzelek, hogy minden eddigi beruházást elvégzünk, és még ennyivel többet, 
hanem hogy az eddigi beruházásoknak kell átalakulnia zöldebbé, fenntarthatóbbá. fenntarthatóbbá. Így ez nem egy addicionális összeg, hanem az eddigi beruházások szerkezetének kell változnia, illetve részben valamennyi addicionális beruházás kell, és így már sokkal inkább előteremthetőnek tűnik ez az összeg, hiszen az Európai Unió országai, mondom, a GDP 20-25%-át fordítják beruházásra, Magyarország az elmúlt években ennél is többet, 28-29%-ot. Itt fejezném be, köszönöm a hozzászólási lehetőséget, és nézek a további beszélgetés elébe. Köszönöm szépen, ügyvezető igazgató úr, és külön köszönöm, hogy szólt a Nemzeti Banket a monetáris politikának a szerepéről. Én úgy gondolom, hogy a zöld kihívása nem csak a költségvetési politikának, hanem ugyanúgy a monetáris politikának is ki kell venni a szerepét, és válvetve kell dolgozni. Külön köszönöm a zöld lakáshitel konstrukció megemlítését, ami bandanja annak, amit Banai államtitkár úr elmondott, hogy az otthon felújítási támogatás, ha kettő dolog jól össze van hangolva, akkor valóban létrejön az a szerkezetváltás, ami elengedhetetlen annál is inkább, mert csak emlékeztetnék arra, hogy az üvegház hatású gázok kibocsátásának 34,5% a Magyarországon a háztartásokból fakad. A rossz tüzelésből egyébből, ha itt sikerül korszerűsíteni, akkor azzal óriási változást tudunk elérni. Végezetül barát etelét kérném fel, hogy szóljon hozzá, reflektáljon a két vitaindító előadásra, de arra is megkérem, hogy mint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hosszú éveken keresztül Kép, Magyarországnak a bizottságban való hosszú időn keresztüli képviselője értékelje azt is, amire utalt Baksai ügyvezeti igazgató úr is, hogy a gazdaság maga mit tud, mennyiben tud hozzájárulni a zöld célok megvalósításához, hiszen való igaz nem lehet csak a fiskális és a monetáris politika ösztönzőire hagyni, hogy az a változás végbe menjen, ami szükséges ahhoz, hogy megóvjuk környezetünket. Miniszter úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák és urak, nagyon örömmel veszek részt ebben a vitában, egész pontosan örömmel követtem ezt a elhangzottakat és részben már vitát is, Anélkül, hogy bátorkodnék azért részletekbe menni, mert azért ez ismeretes, hogy nem az én terénumom tulajdonképpen a fiskális politika. A köszöntés után itt azt szeretnék mondani, hogy a benyomásaim között annyi nem igazán szimpatikus most a mai vitában, és itt az első eladók részéről is, hogy én az elmúlt 15 évben azt tapasztaltam, hogy az Európai Unió rendkívül dinamikusan próbálja követni a világ nagyon nehéz változásait, nagyon sokfajta új szabályzás elég, meg új politikák jelennek meg, és valóban újfajta késztetések jelennek meg, mind a gazdaság, mint a társadalmi szereplők irányába. Tehát én jó indulatulak szeretném kezelni ezeket a mondataikat és a költségvetés Zöldi, zöldítése irányába mindezeket az akaratokat. Én a beszélgetésnek még egy a másik része, amit kicsit kevésbé tartok célszerűnek, hogy annyira zöld fenntarthatóságról beszélünk. Ugyan elhangzott Baksó részéről részedől az, hogy a fenntarthatósági és a téged természetesen benne van a zöld fenntarthatóság is, de én pont a mai, a világ mostani nagy váltásában, a világváltásban azt tapasztalom, hogy úgy végre bezárult egy kör. Tehát évtizedeken keresztül mi külön beszéltünk gazdaságról, társadalomról, környezetről, intézményrendszerről és ezeknek a különböző eszközrendszereiről. Most úgy érzem már, hogy a világ sokkal komplexebben gondolkodik. Mindenki jobban látja az összefüggéseket, és ezáltal persze nehezebb is a helyzet, mert ezeket meg érteni egy kicsivel nehezen. A megértés ez annyit, hogy én szemben azokkal a véleményekkel, hogy most egy iparpolitikai és új ipari nagy világváltás van, én azt gondolom, hogy sokkal inkább a 
társadalmi tudat változik meg, a társadalmi tudatban úr, változásában óriási szerepe van az informatikai tudás, a digitalizáció erőteljes megjelenésének, hogy a mindennapokban fantasztikus történések vannak ezen a téren, és ez megint csak az összefüggések felismerése fele fog minket segíteni. Ami a konkrét témákat is illeti, még azért hagyd mondjam, hogy azt tapasztaltam az az elmúlt tíz év alatt, mint kint voltam 15 év alatt, hogy nagyon sok a, a, a koordináción belüli jó irányi változás. A pénzügypolitika az egész stabilitási paktum már tulajdonképpen válságra adott olyan válasz, amelyik újfajta, újfajta eszközöket hozott be. Most a két nagy válság, a Covid-ra adandó európai válasz, vagy most a borzalmas háborúval kapcsolatos európai válasz is nagyon gyors reakciónak tűnik, és visszatérve akkor arra, hogy hogyan is jelenik meg, hát az ember megnézi, hogy a 2021 után időszaknak a finanszírozási kérdéseiben nagyon komoly tétel jelent meg a Covid után, ugye a helyreállítás, akkor megjelenik továbbra is a klasszikus kohéziós pénzek, megjelenik a rekonstrukciós terehabitás pénzeknek egy nagyságrendje, de amiről kevesetet beszélünk, ez az Invest Europe, tehát megjelenik erősen, az a pénz eszközrendszer, ami a gazdaságot, a, a állami központi hatalom és az európai központi rendszereket próbálja meg összekötni a pénzügyi szférával, a banki szférával. Megjelent ugye az utóbbi időben, itt is említésre került a hitel, közös hitelfelvételnek is a szükségessége, lehetősége, ami megint csak azt mutatja, hogy óriási évet járt be az elmúlt időben az Európai Unió. Ha most letérünk, megnézzük, hogy a párizsi dokumentumoknak és az egész fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletnek milyen mutatói jelennek meg, ennek természetesen kiemelkedő fontossága van a zöld, a környezetvédelem irányába, de hát azért ezek a különböző célkitűzések a munkaerőtől kezdve a a infrastruktúra fejlesztésén keresztül a teljes spektrumot átfogják, és azt próbálják meg fenntartható módon egy fenntartható gazdasági költségvetési keretek közé beilleszteni. Ami tehát megint csak egy olyan komplexitás jelent, ami túllép azon a kritikai elemem, amit a fiskális politikának a zöld irányúsága jelent, mert nem lehet egymástól elszakítani ezeket a, ezeket a lépéseket. Ami a gazdaságpolitikai szuverenitást illeti, ott én egy, egy, egy apróságot azért rajt tegyek hozzá, hogy természetesen ez, ez, ez elfogadható és ez létezik, de hogyha közös a cél és közös szabályzó rendszer, akkor ez olyan, hogy az ember beül az autójába, és tényleg a kressz szabály szerint oda megy, ahova ő szeretne menni, de mégsem így van, mert mint olvastuk, ugye közös célrendszer tűztünk ki. Tehát a szuverenitás azáltal, hogy ezeket elfogadjuk, ezeket a közös célokat, közös eszközöket, azért inkább dogmatikusan, kicsit felületesen jelenik meg, mint a maga igaz természetes valóságában. Ha hozzáteszük a 3%-ot, a 60%-ot, akkor különösen. Még a 2004-es csatlakozásunk előtt készült egy-két nagyon érdekes elemzés tárja azt föl, hogy a szén és a szélközösség megalakításától kezdve most már a 2004-ig terjed időszakban, tehát miért beléptünk is, milyen fantasztikus átalakulás volt a, a, a szuverenitás fogalmában. Tehát akkor, amikor elfogadják az Európai Unió különböző alapokmányait, itt a Maastricht a másokra is gondolva, akkor bizony a szuverenitásunkból nem leadtunk hanem hozzáadtunk egy olyan többletértéket, ami a közösségi szellemből, a közösségi akaratból jön ki. Ha megnézzük azt, hogy például ilyen újon alakult eszköz, ami ezt a közös irányítási rendszer, szabályzás, felügyeletet, egyebet jelenti, akkor rendkívül izgalmas elem a szemeszter, amire nem nagyon tértünk ki, ami ténylegesen számon kérhetővé teszi ezeknek a célkitűzéseknek és az adott támogatása felhasználásának az igazi megvalósulását. Ez utolsó részt, amely egy pillanatra még kitérnék, mert ezt majdnem mindig szeretném elmondani. 2012-6 között nagyon sok tanulmányt olvastam a, a, a eredmény eredménycentrikus költségvetési elemzésekről. Tehát az, amikor egy költségvetés felhasználását én nem az elköltött pénzek és a beruházási nagyságrendeknek a bűvületében, hanem a tényleg eredményessége szempontjából vizsgálom. 
Na most, ha ezt megtan- meg elfogadom, akkor valóban ezek az öt szemléletű fiskális szabályzatok és előírások, aminek mind-mind-mind meg kell ebben jelenni, akkor már adva van az, hogy ennek a komplex eredményét kell figyelni. Nem tudom, mennyire érthető, amit én most mondok, mindjárt be fogom fejezni, de ugye elhangzott itt most az energiaválsága kapcsolatban az a társadalmi cselekvés, hogy például a szegény emberek mennyire kényszerültek arra, hogy mégis fát égessenek, pedig ez nem annyira kedvező a környezet szempontjából, és mennyire pozitív, hogy az embereket rákényszerítették, hogy hőszivattyút és más telepítsenek. Ez valóban egy olyan folyamat, ahol az eredményt, számon lehet kérni. Egészen konkrétan meg lehet vizsgálni ezeknek a környezeti használt és az erre fordított eszközöknek a hatékonyságát. Ez a bizonyos eredményorientált vizsgálat, amiről én most előbb beszéltem, ennek egy érdekes vetülete volt még. Most itt is mindenki természetesen a GDP-ről beszél, és akkor már megfogalmazott a GDR fogalma is, ami mit jelentett, ugye a, a, az eredmény, a rizált jelenjen meg, nem csak a produktum, hanem annak az eredményes jelenjen meg, és ebben az eredményben jelenjenek meg azok a társadalmi mérőszámok, amelyek nem kizárólagosan egy-egy elemnek, hanem komplexitásában, teljesen rendszer fejlődésének képesek a hatékonyságát, eredményt és a hatékonyságát egyúttal, hatásosságát is megmutatni. Egyetlen egy szó nem merült fel a mai beszélgetésben még arról, hogy természetesen mindez az abstrakció, ami a pénzügypolitikában, a gazdaságpolitikában, a társadalompolitikában minden megjelenik, annak nagyon konkrét területi vetületei, illetve területi eredetei vannak. Elfogadhatatlan el, el az, hogy a, az európai regionális kohéziós politika az nevélyes számításban mindezt a fenntarthatósági feltételrendszer, de miután megjelentek az előírások, a célkitűzésekre megjelentek az előírások, akkor én azt javaslom mindenkinek, hogy ennek a pénzügypolitikának a hatékonyságát érdemes eleve innen a területi-terület fejlesztési eredményesség felől közelíteni. Ami viszont drámai, nem drámai Európában, drámai Magyarországon, drámai az, hogy az utolsó vizsgálatok alapján kis térségek és megyeszintű nagyságrendű térségek szakadnak le mindenfajta komplex társadalmi és gazdasági mutatójukban, az elvándorlás fokozódik, hogyha mindez komoly társadalmi problémaként és komoly gazdaságpolitikaként fölfogom, akkor a fenntarthatóság fogalma és annak a komplexitása valóban mindent el. Söpör. Én nagyon szépen köszönöm, volt türelem arra, hogy engem meghallgattatok, és tisztelt hallgatóság meghallgatok. Én azt gondolom, hogy amit elhangzott, és a környezet iránti fiskális politikának valamennyi ellenőrzési lehetősége, ez azért is fontos az utolsó mondat, amit Pogás az is mondott, a civil társadalomnak a szervezet részvételi lehetősége, mert ha valóban az eredményesség oldala, a civileken múlik, a végrehajtások múlik, a civilben benne értve a gazdaságpolitikai fő szereplőket is, és az, ha valóban egy komoly társadalmi tudatátalakulás időszakát éljük, akkor elengedhetetlen fontosságú az, hogy a szervezet civil társadalom ezeknek az ellenőrzésébe részt vegyen, miután már természetesen a tervezési folyamatban, az egyeztetési folyamatban már a saját maga mondani, vagy elmondta. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter úr, a hozzászólását. Azt gondolom, hogy egy nagyon lényeges pontra utalt rá, pontosan azzal, hogy a különböző térségeknek különböző a sajátossága, Európán belül egyébként az egyes országok energetikai profilja is eltérő, tehát valóban a hatékonyságot kell nézni, azt, hogy ki mennyit ér el, nyilvánvalóan, Lengyelországban, ahol történelmi okoknál fogva a szénnek nagyobb szerepe volt a fűtésben, az energia előállításban, mint más országban, mások a teendők. Ugyanígy láthatjuk jól, hogy Franciaországban tudatosan sokkal nagyobb hányadat, az elektromos energia előállításának nagyobb hányada történik atomerőművekben, miközben Németország, ahol ugyancsak nagy szerepe volt, csökkent. Tehát ez mind arra utal, hogy eltérő országokba eltérően kell tenni, tehát egyszerre kell összhangot csinálni, mert a 
környezetünk, a klíma nem megosztható, egy kontinens vagyunk, és a környezet szennyezés nem ismer határokat, másik oldalról tudomásul kell venni az eltérést. Figyelmet tettek arra, hogy mindösszesen 10 percünk van hátra, ezért először is megkérdezem, hogy a nézők között van-e bárkinek hozzászólása. Külön felszólítanám Jankovics László urat, akit a nézők között látok, és aki az Európai Költségvetési Tanács mellett dolgozik, és így nyilván egy európai rálátása van az elhangzott kérdésekre, hogy kommentálják, utána pedig megkérném a két vitaindító előadást tartott, hogy reflektáljanak, mert talán ez az, ami belefér a hátralévő tíz percünkbe. Köszönöm szépen a, a, a felkérdés. Nem tudom, hallatszom? Igen, hallatszom. Igazából én csak annyit mondanék, mert többször szóba került, ugye, hogy mi lehet a sors ennek a javaslatnak, vagy mi lesz a következő, mi a, mi a menete gyakorlatilag ennek a ö, ö, reform folyamatnak. Ugye a, azt hiszem, hogy a, ugye Terták Elemér úr ö, 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 által ismertetett menetrend, azt szerintem tudott optimista, tehát ha jól gondolom, a brüsszeli folyosókon már senki nem inkedik abba, hogy a jelenlegi parlament ö, el tud fogadni ö, jelenlegi ö, bizottsági mandátum és parlamenti mandátum alatt egy új jogszabály, meg fog születni. Ugye emlékezhetünk rá, hogyha a korábbi válság után a kettes csomag és a hatos csomag elfogadási időszakát nézzük, akkor azok 13-16 hónap volt. Tehát, és ugye azt akkor egy, egy mindenki egy, egy nagyon sürgős és nagyon felgyorsodott folyamatnak gondolta. Tehát a, a, a bizottság hivatalos terve, amiként a kommunikációban is szerepel, az az, hogy hogyha létrejönne egy elvi egyesség a reform irányát illetően, akkor a 2024-re és valószínűleg 25-re is egy ilyen átmeneti ajánlásokat adnak ki, átmeneti időszakra, már az új rendszer logikájának megfelelő, azt kicsit előirányzó ajánlásokat adnak ki, nyilván erre a kiadási, nettó kiadási agregátum növekedés ütemére, és közben folyt a, a, a törvényhozói munka, a konkrét, nyilván a bizottság, mint a, a, a téter monopóliával rendelkező uniós intézmény fog majd sokszor de azt hiszem, hogy, hogy ahogy talán mutatott is erre, a, a, a magyar elnökségnek nagy valószínűleg még lesz dolga ezzel 2021. második fél évében. Lehet, hogy pont meg, ismét, megismétli magát mondjuk a történelem, Ugye a magyar elnökség egyik fontos dosszíjai és egyik fontos eredménye volt akkor a hatos csomag, a, nagy, a válság utáni nagy reform összeállítása, és lehet, hogy ennek a kormányi reformnak is a magyar elnökség idején lesz a, a legélékebb tárgyalási folyamata. Csak én csak így szerettem volna még hozzátenni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Jankovics Lászlónak ezt a hozzászólást. Én már az elején jeleztem, hogy ha Isten nagyon kegyes, akkor mi már csak a bevezetésen kell, hogy asszisztáljunk, de tartok attól, hogy lehet, hogy a megalkotásban is pontos szerep vár a magyar elnökségre, ezért örülök, hogy ez a rendezvényre sor került, mert ha mégis úgy adódna, hogy a jogszabály elfogadásában is szerepe van, akkor azok, akiknek ebben feladata van, itt voltak ezen a vitán is, és részt vehettek, és azt gondolom, hogy így, valamelyest hozzá tudtunk járulni. A nagyon rövid hátralévő időben megköszönve az eddigi hozzászólásokat, reflexiókat és előadásokat, már csak a két vitaindító előadást tartónak kérném, hogy röviden a maguk szemszögéből reflektáljanak a legfontosabb dolgokra. Köszönjük szépen a lehetőséget, köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket és a reflexiókat. Magam részéről azt tartottam a legfontosabb tanulságnak, hogy már megszületik az a, az igény a kormányzat oldalán is, hogy holisztikusan nézzük a dolgokat, tehát a szűken értelmezett környezetvédelmi, kiadásokon túl nézzük az egyéb más költségvetési, szabályozási 
politikáknak a hatását, akár legyenek ezek pozitív hatások, vagy negatív hatások, és hogy az igazi képet akkor kapjuk meg, kapjuk meg hogyha mindet, mindezt a kettőt figyelembe veszük. A második pedig, hogy nagyon fontos, hogy elválasszuk a, a szakpolitikák által befolyásolt folyamatokat. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországnak mondjuk az üvegházhatású gáz kibocsátása az hogyan alakul, akkor ne keverjük össze az olyan folyamatokat, amelyek alapvetően egy történelmi iparszerkezeti változásnak a nem szándékolt eredményeképpen jöttek létre, azokkal, amelyeket viszont a az aktívan alakított szakpolitika hatásaként kell elszenvedjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. András. Igen, én is nagyon köszönöm a lehetőséget és a, a rendezvény megszervezését, és uh, akkor röviden uh, két dologra szeretnék kitérni. Az egyik, hogy teljesen egyetértek uh, pénzügyminisztérium államtitkár úrnak azzal a az álláspontjával, hogy a költségvetés, illetve fiskális politika csak egy része a teendőknek, itt a szabályozásnak, illetve a szemléletformálásnak is nagyon fontos szerepe van, és ez utóbbira egy példát mondanék. Ugye itt említésre kerül többször a fatüzelés, a tapasztalataink szerint nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan lehetne hatékonyabban, kevésbé környezetszennyőző fával fűteni. Rendkezeg rossz gyakorlatot tapasztalunk, úgyhogy itt nagyon komoly szükség lenne a felvilágosításra, tudaformálásra. Ugyanakkor a költségvetési, illetve a adópolitika jelentőségét mutatja, hogy legalábbis én azt olvastam, hogy az időjárási hatásoktól megtisztítva, mint egy 20%-os gáz, lakossági gázfogyasztás csökkenés történt, a, ugye a rezsis csökkentés részbeni csökkentése következtében. Én egyébként saját tapasztalatom is ez, és nagyon sok esetben viszonylag egyszerű módszerekkel is sokan csökkentették a fogyasztásukat. Sajnos itt is nagyon nagy szükség lenne a szemléletformálásra, mert az emberek egyszerűen nem tudják, hogy ezt hogyan kell megtenni. Még egy e, e, dolgot említenék, ez a, e, valóban nagyon fontos az, hogy e, szerintem is, hogy a célokat e, e, jelöljék ki, tehát a közös célok meglegyenek, és e, viszonylag nagy szabadságot kell adni az egyes tagállamoknak ezeknek a teljesítésére, e, viszont amiben nagy problémát látok, hogy egyrészt a célok nem mindig e, megfelelőek, másrészt pedig a számonkéréssel, a végrehajtással is igen komoly problémák vannak, tehát ezek mind uniós, mind nemzeti szinten komolyan kellene változtatni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, még egyszer köszönöm valamennyi előadónak, hogy elfogadták a meghívást, eljöttek, Lukács Andrásnak köszönöm, Pogácsa Zoltánnak, Banai Péter Benőnek, Baksai Gergelynek, Barát Etele úrnak, köszönöm Jankovics László úrnak, hogy kérésre külön reflektált. Remélem mindenki úgy érzi, hogy hasznos volt, hogy ezt összehoztuk, és remélem, hogy a további munkát segíti. Én azt hiszem, hogy az egyik fontos dolog, amit magunkkal vihetünk, az az, hogy fontos, a fiskális politika fontos, nagyon a monetáris politika segítsége, de nagyon sok múlik az emberek, tudati hozzáállásán is, és itt van sok teendő, ami részben szabályozási, részben oktatási dolog, és azt gondolom, hogy ezzel is foglalkozni kell. Légezettől pedig szeretném megköszönni a mai webinárium megszervezését Nagy Miklós Gábor úrnak, a Magyar Közgazdasági Társaság ügyvezetőjének. Ő tette lehetővé, hogy ezt a mai találkozót megtarthassuk, és technikailag ilyen hibátlan lebonyolódott, még egyszer köszönök mindenkinek a részvételt, és további szép napot kívánok. Viszont hallásra!